Hallelujah, hallelujah. It's another day, beautiful day the Lord has made, and we shall be glad in it. Na siku nyingine Bwana amefanya siku ya furaha na sitaifurahia na kuichukulia katika uzito wake. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya session hii ya pili ambayo tunaenda kuanza leo tena ya Spirit and Truth Code and mimi ni Samuel Kamoyo nipo kwa ajili ya kukuhabarisha na kukufundisha walisia wa Mungu katika kila kitu ambacho unakutana nacho kwa maisha yako ili kusaidie kuishi katika kweli ya Mungu katika roho ili uweze kushinda kila situation ambayo unakutana kwa maisha yako. Let's give thanks to our Father and our Maker. Bwana Mungu tunakutukuza, tunakushukuru tena kwa kiika, kwa zawadi nyingine, kwa nafasi nyingine tena ambayo umetupa siku ya leo kujifunza maneno yako matakatifu. Na kutukuza, ninakushukuru kwa ajili ya atmosphere hii ya kujifunza. Roho mtakatifu tupe utulivu wa akili na mioyo yetu kapate kutulia na kuweza kuabsorve na kuweza kuvuta uh, ile ile dynamic, ile taarifa katika umengo wa roho ambayo umekusudia tuipokee kwa siku ya leo. Tunaangusha kila mawazo na fikra ambayo ni kinyume na elimu yako Bwana. Tunaisubject kwenye elimu ya Kristo katika jina la Yesu. Kila goti likapigwe, kila dimension ikapigwe, dimension ya kumbukumbu zetu zikapigwe goti chini yako Kristo. Dimension ya pesa ikapige goti chini Bwana. Kila kitu ambacho kimetumika katika katika kumbukumbu zetu kutuangamiza ikapige goti mbele zako Kristo na ukajulikane kuwa Mungu wa miaka yote na majira yote katika jina la kwako Yesu. Ninakuamini utatuweka uhuru maana unasema tujue kweli na hiyo kweli yako inaleta uhuru katika jina la Yesu. Nasi tutakuwa wanafunzi wako kweli kweli tunatamani kubadilishwa na kuhuishwa kuwa wanafunzi wako kupitia vipindi hivi. Roho Mtakatifu achilia nguvu ya badiliko, achilia nguvu ya badiliko katika jina la kwako Yesu. The mighty name of Jesus kila utumwa e Bwana natamka uhuru natamka uhuru hakuna mateka tena hakuna mateka tena kila utumwa ukaondoke uka, uka ukaondoshwe ukaondoshwe kila kiambaza kila kitu ambacho kinafunika mtu wako kuona walisia wa yeye ni nani katika wewe katika jina la kwako Yesu thank you holy spirit karaba sikele bakanda Mungu ni mwema sana Mungu anikumbushe kitu kimoja kizuri sana anaambia kwamba um, ukijua ni nani pia ni component ya kujua ya kutumia kumbukumbu kwa sababu Mungu kumbuka bila nasema wewe sio mpya mbele za Mungu you are not new in the eyes of God so God Mungu bila nasema katika kitabu cha Yeremia kwamba Mungu alikujua toka huko tumboni mwa mama yako kwa hiyo Mungu my God karaba sekete peles Mungu alikujua toka huko tumboni huyu usione hivi kwa sababu niko so excited kuna kitu Mungu amenifunulia hapa ambacho hata nilikuwa sikifikiria aniambia kwamba lazima tuvute historia ya maisha yetu. Kumbuka historia yako, maisha yako yote yashachorwa. Your days were written in the hand of God. Hebu ni utafute mstari kabla ya kufundisha ambao nimekusudia nime leo. Mm. Karaba shata pata pata. Pele bazi twepete pele ki. Pele be kuzali brata paresi. Karaba kanda bazike. Zaburi ya 139 mstari wa 16. Zaburi ya 139 mstari wa 16 twende hapo wote karaba kando sika zaburi ya 139 mstari wa 10 na 16 uh, zaburi ya 136 139 mstari wa 16 thank you holy spirit oh zabra tabazike anasema macho yako aliniona kabla sijakamilika choni mwako ziliandikwa zote pia siku zilizoamriwa a uh, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado my god my god my god my god kwa tunaweza nasema thine eyes did see my substance yet being unperfect and in thy book all my members were written which is in continuous uh, which in continuous were fashioned when as yet there was none of them my god karebos anasema yani kwamba siku zangu zilikuwa zimeshaandikwa hata kabla hazijawa bado kwa ina maana kuna nguvu ya kuleta ya kuvuta historia yako wewe na kuileta kwenye kumbe our lives are past past tense in the eyes of god we're supposed to bring them now into remembrance lazima ukumbuke mtumishi wa mungu lazima ukumbuke ni nani katika mungu lazima uko ukiona mtu anajua ni nani katika mungu na kujua sio tu kujua utakao kitu gani sio tu kujua purpose of which ni kitu ni kitu kimoja wapo 
papos ni kumtu aliyejua kumbukumbu ya Mungu amesema nini kuhusu yeye kwa hiyo supposed to draw back to God what has God said about, about you in the days when he was creating you Mungu alikuwa ameshamweka mtu nani wakati anakutengeneza wakati anakuform alikuwa ameshaandika siku zako zote kwa hiyo siku zako zote mpaka unakufa zimeshaandikwa kwenye mikono ya Mungu maybe if you're not a christian of, of which Mungu ana mamlaka ya kontrol maisha kila mtu duniani lakini the devil ana ground ana legal ground ya kudai uh, ya kudai ya, so ya, ya kudai ya kutrigger death kwa devil anaweza asiweza kukuua direct lakini anaweza akatrigger death maana kuna kitu kinaitwa suicide suicide ni mtu ambaye amepata grief amepata uzuni kubwa yale mawazo ya grief yanampeleka hiyo mtu afanye suicide kwa hiyo ukasema huyo mtu hata kama alitakiwa aishi miaka mingi zaidi ana shorten the life ana shorten the life yeye mwenyewe kwa the devil anakuwa na trigger death ana trigger death kwa hiyo na hata maana hata kwenye msiba ni hatari sana bila nasema msiuzunike kama watu wengine as christians usiuzunike kama watu wengine kwa sababu unavyouzunika you are drawing death you are drawing death unapouzunika unavuta mauti na maana uzuni ina nguvu pia ya kuleta mauti kwa hiyo uchungu ule unavuta mauti unavuta mauti kuna kuna story moja ni nilishao kusimuliwa kuna watu walikwenda kuzika mahali fulani familia fulani sasa hii familia iko na uzuni sana ili uzuni kama kupitiliza mpaka ule ambao Mungu ameweka kiasi kwamba wakapata na wajali na wakafariki vile vile sasa hiyo kiuoneza kuona ni kawaida lakini kuna kanuni hapo imekuwa imekuwa broken down na kanuni hiyo ni kanuni ya kumbukumbu ni kanuni ya uzuni ambayo imekuwa imetriga mauti kuoneza kwa trigger mauti mtu wa Mungu inaweza kwa trigger death kwa sababu ya kukumbuka death au ushaona mimi zamani wakati bado sielewi kumbuku hii kanuni vizuri Unaweza kufika mahali uje kwa unaanza kufika mahali unaanza kupata mawazo ya kufa kufa hivi. Hii hapo hii inatokana kwa watu ambao wamekutana na experience mbaya sana kwa maisha yao. Kiasi kwamba hata hizi movie unajua zinatuleta. Unajua leo nataka pia nielekeze kitu kimoja kwamba the words, the videos we watch, the words we we we, we hear, watu ambao tunaongea nao wanaweza kukutengenezea mazingira ya kumbukumbu kwa sababu kumbukumbu ni mazingira. Kumbukumbu sio tu kukumbuka. Kumbukumbu is the atmosphere. Na ndio maana ukiamua kwa mfano Tumani kwa kukaangua kuweka picha za kitu fulani ambacho unakipenda ina maana kwamba kila saa ukiangalia kile kitu unakumbuka where you are supposed to be who you are kwa ukikaza ukizungukwa na watu wengi sana ambao wanazunguka wanazungumza negative wanazungumza vitu ambavyo vya vifai ina maana kwamba vitakutengenezea mazingira hata kama wao wapo utaanza kukumbuka vile vitu haleluya na ndio maana what we watch is very important kwa ujaye kuona zamani wakati kwa dogo inawezekana siku hizo umeweza kucontrol kwa sababu ya makuzi lakini bado bado ni mtumwa. Zamani ukiangalia movie na tisho ukienda kulala lazima ukumbuke, lazima wote ndoto. Kwa ndoto yako inaleta kumbukumbu ya kile ambacho ukiangalia. Na ndio maana ndoto zina ndoto zina source tatu. Kuna Mungu, kuna shetani na kuna wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe kwa sababu ya vitu ambavyo unakutana navyo siku hadi siku, vinaweza vika trigger wewe dream kitu. Kwa ile dream ni, ni remembrance ya kitu ambacho ulikipitia. Kwa hiyo unaweza kuona kuona kwamba kumbukumbu ni mazingira ambayo yanatengenezwa kukuletea wewe uhalisia huo wa hiyo kumbukumbu ndaka ndaki vizuri hapo ni mazingira ambayo yanatengenezwa kukuletea wewe mazingira ya hiyo kumbukumbu that's why kumbukumbu is very important sio tu kukumbuka tu nimekumbuka nilikuwa nilikuwa ga dubai nilikuwa kitu same flani imekusaidiaje wewe kwenda dubai kufanya biashara dubai lazima kutengeneza mazingira na ya hekima ambayo itakusaidia kufanya biashara hapa tanzania kwa sababu umekaa dubai lazima tuone tofauti mtu aliyesoma mpaka chuo kikuu lazima tuone tofauti ya kufikiri kwake isemi kwamba cheti yako ndio kitazalisha ma maisha yako lakini lazima tuone product ya maisha yako kwa sababu kuna kumbukumbu ya mahali fulani umepita lazima ikuletee mazingira fulani na maana kama una una cheti peke yake au umepita tu chuo lakini haikusaidii hauna tofauti na mtu wa kawaida mwingine unaojua kusikia mtu ana ni mzee lakini ana hekima ni mbaba lakini ana hekima mbi zake hazimsaidii kwa sababu gani kwa sababu hajaweza kutumia kumbukumbu ya maisha yake huleta uhalisia kwenye 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 maisha yake sahihi. Kwa maana kumbukumbu ni mazingira ambayo unatengeneza kutokana na maisha au kitu ambacho umekisikia au umekiona. Kwa hiyo inakuletea uhalisia. Na ndio maana kwa mtu ambaye anaangalia movie mbaya, movie ambazo zina zina mambo ambayo hayafai, mambo ya picha za uchi, picha za ngono, inaweza kukutengenezea maisha hayo kwa sababu ni kumbukumbu unayoivuta. Ni kumbukumbu unayoivuta. Kwa maana yake utakimbia hayo mazingira kwa sababu unajua yatakutengenezea kumbukumbu ambayo kama hujui kanuni za kushinda itakuwa ni utumwa kwako 
kwenye maisha yako. Sasa watu wengi wana struggle na addiction nyingi sana za hayo mambo kwa sababu wanashindwa kutambua kanuni ya, ku, ya kushinda kumbukumbu. That's why unaweza kukuta mtu ambaye yuko addicted labda na kitu fulani. Let's say hiyo 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 masturbation whatever au pornography ni mtu ambaye anakumbuka akifika mazingira fulani anakuwa triggered kukumbuka kile kitu na kinampelekea kaanguke tena kwenye ile same kwa sababu kwa sababu huyo mtu amekuwa trigger na mazingira fulani ameona kitu fulani kamuona binti fulani ambaye yule binti ametriga kwenye maende yake kitu ambacho alikiona nyuma na hicho kitu kinampelekea akaingie kwenye huo uhalisia hata kama ataki kwa hii kanuni inafa, inafanya watu wengi pia kuwa tumwa lakini on the good side hii kanuni kama umekutana na kitu kizuri kama umeangalia uh, kitu ambacho kinafundisha movie ambazo zinafundisha that's why it's very important kuangalia movie ambazo zinajenga movie ambazo zina content nzuri that's why it's good to preview hata kabla hujasikiza it's very important usio kusema nasikiliza tunaangalia movie tunazina madhara no they are bringing a set of zinajenga stronghold zinajenga uh, ngome ambayo ya ngome itaita mazingira fulani ni maana watu wengi wanafikiria hawawezi ku change their way of thinking that's why i'm going to teach you the difference between the conscious mind and the subconscious mind kuna conscious mind na subconscious mind hizi ni aina za kumbukumbu aina za kumbukumbu na leo which nimeanza direct kwa sababu sikwanza na kitu ambacho kwa nimekusudia kwa sababu nimekuambia unaweza ukaleta unaweza ukazeta siku ambazo Mungu ameshaziweka kwa ajili yako ukaanza kuziishi how beautiful is that at me man that's why Christians we don't know supposed to struggle kwa sababu unatakiwa ulete kumbukumbu ya maisha Mungu ameshakuwekea unachukua tu pattern ile kwani Mungu kuna mtu Samuel Mungu amemuumba alimuumba vipi alimkusudia awe wapi aishi wapi akae wapi everything was drawn by God in his in his books Mungu ameshakuweka kila kitu kwa ajili yako that's why you know Mungu pia ameshatupa kila kitu kwa ajili ya utaua na maisha yetu duniani. So it's just for us to draw. God has maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Christ was beaten. He was he was beaten for our, our iniquities kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa ni past tense. So we're supposed to use the life of Christ kupigwa kwa Kristo kuleta ushindi kwenye maisha yako. So kanuni ya kuleta into remembrance inatumika. You are supposed to bring into remembrance the stripes of Jesus. Lazima uleta kuleta hata kwenye meza ya Bwana. We are bringing into remembrance kifo cha Kristo eh, pazia kukatika katikati na sisi kuweza kuingia patakatifu patakatifu kuweza kuongea na Mungu kwa ukaribu kuliko kawaida maana yake hiyo inatupa inatokana na kumbukumbu ya kifo cha Kristo kwa namna ambavyo unapata kumbukumbu ya kifo cha Kristo ndivyo ambavyo unapata ujasiri wa kuingia katika hema ya Kristo hema ya neema kwa sababu una, una nguvu ile kumbukumbu inakujengea mindset inakujengea fikra inayokusaidia kufikiria kwa ukiona mawazo yako unawaza mawazo fulani mabaya unawaza maana Biblia inasema kitu ambacho kinamtia mtu unajisi sio kitu ambacho kiko mbele yake ni kitu ambacho kiko kwenye moyo wake lakini kitu ambacho kiko moyo wake kimeanza na vitu ambavyo anavichukulia anaviweka ndani ya moyo so linda sana moyo wako kwa sababu moyo wako una nafasi kubwa sana ya kuamua kumbukumbu gani uivute kumbukumbu gani uishi kwa sababu kumbuka lengo la kumbukumbu sio tu ukumbuke nimekuambia kumbukumbu ni mazingira ambayo yanakusaidia yanakufanya uishi katika huo uhalisia whether unajua whether haujui inawezekana umekuwa ukiishi katika uhalisia fulani ambao hutaki lakini ukitaka ushinda uhalisia ni kuchange the way ambavyo unafikiria na sote ambao unafikiria the way ambavyo uh, you bring something into remembrance namna ambavyo unaleta kumbukumbu ni vitu gani vinakutrigger zile triggering factors vitu gani vinakuhamisha wewe upate kuona hicho kitu ambacho unakiona kwa kama wewe unaona tu uh, ni mtu ambao unaona mafanikio sana ni kwa sababu umekuwa triggered kuona mafanikio kuna kitu kikiangalia kinakukumbusha mafanikio kuna kitu kikiona kwa kuleta mafanikio marafiki wanao kuzunguka wanaongea mafanikio kwao wanakuletea maisha ya mafanikio kwa lazima utamani kuishi katika katika mafanikio kwa sababu uh, utamani kuishi katika nguvu ya kumbukumbu na nimekuambia kumbukumbu ni kuleta maana kuna umuhimu sana wa vitu ambavyo tunaviona kila siku vitu ambavyo tunaviona intentionally vitu ambavyo tunavisikia intentionally kwa sababu vinaleta vinajenga mfumo wa kutapika mfumo wa kutapika uhalisia wako kwa hiyo ulivyo sasa hivi ni matokeo ya nyuma japo ulivyo sasa hivi inaweza isiwe matokeo ya ya ya, ya nyuma, nyuma yako ambayo ni mbaya inaweza ikawa ni matokeo nyuma yako ambayo ni nyuma ambayo unaweza kutengeneza sasa hivi yani unaweza kuanza kutengeneza kumbukumbu sasa hivi ambayo ikakutengenezea maisha sasa hivi na baadaye maana Biblia inasema kama mtu aliye ndani ya Kristo amekuwa kiume kipya ya kale amepita yale ya kale ambayo alikuwa hayapendezi yale ya kale ambayo alikuwa anakutesa yamepita tazama yamekuwa mapya kumbe ya kale hayo yamekuwa mapya Haleluya. Ya kale yamekuwa mapya. Kumbe ya kale inaweza akawa ya sasa hivi. Lakini sasa ikawa yakiwa sasa hivi maisha kama yanakuwa yale yale yanakuwa katika scope ya mabadiliko. Na maana tunategemea mwanadamu abadilike. Tunajua mwanadamu awe ni mtu wa growth. Growth maana ni kuongezeka. 
Ezekana ukao na fundisha neno lile lile kila siku. Ezekana ukao na mstari ule ule wa kila siku lakini wewe mstari uko kuletea mabadiliko kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mstari umeutafakari mpaka umeuchanganua mpaka kwa kuletea uhalisia tofauti, mpaka kwa kuletea kumbukumbu tofauti ambayo hiyo kumbukumbu ikakutengenezea maisha. Kwa ukitaka ujue kama kumbukumbu imefanikiwa kwenye maisha yako, kama umeshaji wa nguvu na karumi ya kumbukumbu ni mali ambapo unaweza kufanya tukio lilopita au hata la sasa hivi kukutengenezea maisha unayoyaishi. Na maana watu wengi tunashauri njoo kwenye vikundi vya maombi, njoo kwenye sehemu za ku njoo kana watu ambao wanajua la Mungu, kana watu ambao wanampenda Mungu, ikutengenezee focus ya kumbukumbu. Kiasi kama uko peke yako unaweza uka draw kwamba I was with a man of God. I saw this. So I'm going to practice this. Na mara nyingi kumbukumbu inaweza kuwa lived pale ambapo una practice something. The way ambao unaenda ku practice hiyo kitu unaongeza nguvu ya kumbukumbu kwa sababu nguvu yako ya kumbukumbu ndio nguvu yako ya kuleta uhalisia wa hiyo kumbukumbu kwenye maisha yako. Nguvu ya kuileta hiyo kumbukumbu kwa sababu kumbukumbu ni ifanya meditation. Yaani nguvu ya kuleta kumbukumbu ni meditation. Kwa sababu tuna na weekend nimekwambia unaweza kwa bring kumbukumbu hata kitu ambacho bado hakijawa. Yaani hapa nawaza kesho yangu itakuwaje I can bring into remembrance my my future. I bring it because I'm Mungu ashandika siku zangu. So I bring my future into remembrance. I see myself na inakuwa accurate. Haiwi tu utabiri. That's why we are not living in bahati nasibu. Wa Kristo hatunaga bahati. We bring things into accuracy. Mimi kuna kesho yangu na Ijumaa Biblia inasema Roho Mtakatifu atawakumbusha niliwafundisha na atawaonesha yajayo. Kwa kwa nini roho yule yule ambaye anaweza akaleta kumbukumbu ya Yesu ambaye ameyasema na akaleta ambayo hajayasema ambayo hajayaona kwa sababu yeye ana nguvu ya kwenda kwenye future. Kwa maana yake na wewe ukiona kumbukumbu itakupeleka kwenye future. Kumbukumbu yako sio past tu. Kumbukumbu yako ni kuleta vitu ambavyo Mungu ameshavyoweka kwa ajili yako. It means you are walking into the future because God has brought the Bible inasema tunayatamka mambo ambayo yapo ambayo hayapo kana kwamba yapo. Those things that are not as though they were. So I know that something hata kama bado sijafikia future yangu lakini natamka future yangu as though it is right here. Kwa sababu gani? Kwa sababu na imani na hiyo imani imetokana na neno la Mungu. So what I hear, what I hear, neno la Mungu ni kweli ya Mungu. So ile kweli ya Mungu ambayo unasikiliza inakuinspire kuona future yako. So it's not that you are creating the future that you want. No, you are living in the future that God has already destined for you. God has already predestined for you. Now haimaanishi kwamba tuna maamuzi kwa sababu so, uh, watu wengi unaweza kufikiria kwamba kwa sababu Mungu ameshachora future yangu sina maamuzi kwenye hiyo future. It means kama nikiamua kwa line na Mungu, haya ni maamuzi tayari. So when I naamua kwa line, naamua kuleta ile kumbukumbu katika uhalisia wa sasa hivi na katika uhalisia wa future. So if I choose to align with God, nimeamua kuchagua kwa sababu Mungu hakulazimishi kuishi maisha yako. So the decision that you are supposed to make is to align with the future ambao ni past ya Mungu tayari. So if you align with it, God will show you. Mungu atakuonyesha mwanangu kuna hiki. So ukitaka hiki, you are supposed to go this way. So you again you choose. So it's not an automatic life kama okay, as long as Mungu ameshakuwekea past. So you say wow, I'm just okay. How do you bring the past now? So that's the big question. So bringing the past is aligning yourself to what God has said about you. Ni kujialign, ni kujiungamanisha na kile Mungu alichosema. That's why we're supposed to say what God says about us. We're supposed to proclaim what God has proclaimed about us. Wengine magonjwa yanawatesa kwa sababu magonjwa yanakuwa na nguvu kuliko yenyewe kwa sababu sauti ya magonjwa imekuwa ni sauti yako. So you're proclaiming that this is my disease. So you're already prophesying of your future. Umeshatamka kesho yako ikoje kwa sababu ukishasema ugonjwa huu ni wa kwangu. Kwa nao utamka ugonjwa ni wa kwako maana yake hauleti hautumii kanuni ya kumbukumbu vizuri. But by his stripes we were healed. Kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa ana maana kama anachukua ule uponyaji katika past na ulete katika walisia na hilo ndio inakuwa sauti yangu. Hata kama naumwa imani haikatai walisia. Imani inaenda juu ya walisia na nguvu ya kumbukumbu Mungu anataka tujifunze ni kwamba hiyo nguvu inaenda zaidi ya walisia ambao unaupitia kwa sababu Mungu is greater than what you are passing through today God is greater than your today God is greater than your tomorrow maybe ukisema Yesu Mungu ni yule jana leo na hata milele it means God is out of time so kama Mungu yuko nje ya muda maana yake Mungu ana nguvu kuliko leo kuliko jana kuliko kesho kwa kama tukaweza ku draw from the, from the well of God that power that life that God has already predestined for us it is so powerful. Koki bro it means you now every day you are choosing to obey. Every day you are choosing to be obedient to that life. 
every day. Call our lives not a life of struggle. It's a life of obedience to the past that is supposed to be our present and our future. Hallelujah. Kama unielewa unaweza uka. Na Jose nikakuona nataka kunipungia. Lakini punga hapo ulipo kwa sababu I know there's something God is doing. Kwa sababu kama kuna kitu umekielewa kama umekidaka kwenye roho yako it will change your perspective. It will change your life. Sometimes unapata mawazo ya kujiua ni kwa sababu kuna vitu umeshakuwa triggered. Kwa sababu kuna mindset ya kumbukumbu umeshajengewa. Sometimes unapata mawazo ya kufeli sana. Unaweza kuona negative za watu wengi. Unaweza kuona weakness sana kuliko unavyoweza kuona strength kwa sababu gani? Kwa sababu that's how you have been trained to remember. That's how your mind has been trained to remember. So remember so kutoka kuleta kumbukumbu. Remember ni kutoa kumbukumbu na ku draw meaning to the kumbukumbu na ku draw a, a reference to the kumbukumbu na kuleta uhalisia kwenye ile kumbukumbu. That is the power of remembrance. Na hiyo nguvu ya kumbukumbu inakuletea future, inakuzalishia inakuzalishia future. So if you have a dream, kuna rafiki yangu mmoja ana dream ya kuwa na a studio kubwa ya ya, ya vifaa ya, ya, ya recording na whatever. So that dream aoni tu kama picha, lakini ni picha ambayo kwa inspired na kitu ambacho Mungu amemwambia. So it's a dream that has been inspired by by that thing ambayo Mungu amekusema. So ili uweze ku bring into remembrance what you want to bring, you are supposed to stand there feet of Jesus uweze kusikia nini Mungu amekusema lazima ukae kwa, kwa miguu ya Mungu uweze kuona Mungu nini amesema kwenye maisha yako that's why it's important for you to read the bible every day that's why it's important for you to pray every day kwa sababu unavyoomba unavyosoma neno you are using the words of Christ you are using the, the picture kuna picha unaipata kumbuka maneno na 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 na, 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 na kitu ambacho unakiona ndio tools kubwa sana za kujenga kumbukumbu na ambayo hiyo nguvu ya kumbukumbu itakuja kukusaidia kwenye maisha yako so be very careful with the words that you hear with the thing that you watch kwa sababu hivi tuna vina kujengea taswira bila kunyengea picha ya kuishi kitu ambacho nataka ukiishi bwana asifiwe kwa kwa leo naweza nika, nika end my session hapa hii session ijayo nikufundishe aina za kumbukumbu kuna aina za kumbukumbu ambazo na hizo ni za muhimu sio kama kumbukumbu yenyewe ni nguvu kuliko nyingine ni za muhimu zote mbili uzijue na ili uweze ku navigate ni kama switch eh? ni kama gear za kwenye gari lazima ujue kutumia gear fulani mahali fulani kwa nenda kufundisha kipindi cha tilia make sure unaalika mwingine make sure una share as much as possible share this session to your friends inaweza itawasaidia kabisa watavuka watavushwa kwenda kwenye uhalisia mwingine kati kwa ulimwengu na maisha yako kwa jumla. Father God na kushukuru na kutukuza kwa ajili ya kipindi hiki. Asante na kwa ajili ya neema ambayo umeachia kwenye kipindi hiki. Na kutukuza kwa vitu ambavyo umetufundisha kwenye kipindi hiki. Naamini Roho Mtakatifu ulikusudia. Naamini Roho Mtakatifu ulitaka tujifunze mambo haya ambayo tunajifunza siku ya leo. Na leo umeacha kitu kikubwa sana kwenye maisha yetu kwenye roho zetu ambacho Mungu itatusaidia katika maisha yetu. Thank you for your love. Thank you for your kindness. Maana huu ni upendo wako mkubwa mpaka umeamua kuleta hii session kutukomboa na matumwa yote na utumwa wote wa adui ambao anatumia kumbukumbu zetu kuleta mazingira ambayo yanatuangusha kwenye utumwa inawezekana mwingine bwana ametekwa katika maisha ya kutaka kujiua kwa muda mrefu ninatamka uponyaji na, 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 na uhuru kwa damu ya Yesu Kristo nguvu ya kwako Kristo ikamuokoe na akapate kumbukumbu ya maisha yake akapate kumbukumbu ya maisha yake rika raba setro barikle bekutra manreke tepeli sobrata payanasu ankle kusali brana mayanduse ninakumbuka maisha yangu ninakumbuka where i've coming from Duniani sio mahali pangu duniani sio sio nyumbani kwangu mahali kwangu ni mbinguni i remember my former life i remember who i am right now kareko sakuta it's not a matter of knowing who you are it's a matter of remembering who you are and the more that you remember and, and come to understand who you are is the more that you know and understand who you are kareko sale kramata mekusa libranaka hakuna mtu aliyekuwa na uwezo wa kueleza wewe ni nani hakuna mtu aliyekuwa na uwezo wa kukuambia wewe ni nani katika ulimwengu wa roho wewe mwenyewe ukielewa ikanu utaingia na kufetchwa future fetchwa present right now kariko salika usikubali kubaki na maisha hayo ya kawaida maisha ya, ya mediocrity maisha ya mediocre life tunakataa maisha ya kawaida ukristo wa kawaida tunakataa reko sande kimakasia hii kupe nguvu ya kusoma neno lake kusoma neno la Mungu kila siku ikupe nguvu ya kuomba wewe ambaye unapata una nguvu ya kuomba natamka nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako ikakujaze nguvu ya kuomba nguvu ya kusoma ukaelewa umuhimu wa neno ukaweza kusoma kila siku rika na masika kwa utulivu sio kwa uchovu rika dabasika Mungu akupe muda wa kutenga muda wa kumeditate ili uweze kuleta leta remembrance ya maisha Mungu amekusudia ili uweze kuleta remembrance ya hicho kipindi ambacho umejifunza hata kanisani karuse brika rabaletu celebrana yakayanasika thank you holy spirit 
haya hapa nakumbushwa kwamba na maana tukienda kanisani huwa tunaandika vitu kwa sababu gani kwa sababu kuna, kuna nguvu ya kumbukumbu Mungu baadaye anataka unavyopita hicho kitu kikusaidie kikusaidie so it's very important vitu ambavyo unaviandika au andike tu for nothing na ukienda kanisani usende kama mshangaji go with a notebook nua notebook yako be very serious go with a notebook go with your bible make sure you study as the person is preaching as the person is teaching make sure you study the scripture make sure you write something so what you write is what you are bringing into remembrance what you write is what is, is inatengeneza nguvu yako ya kukumbuka kareko sanika inatengeneza nguvu yako ya kuleta ule uhalisia wa hicho kitu cha kukumbuka so from today don't take things easily usichukule tu vitu poa start now understanding the power of remembrance start now understanding the power of bringing something into remembrance karible tu celebrana ni sisi nikumbuke tu kama kristo ni kuleta uhalisia kwenye maisha ya kristo kristo ameshakufa ameshaondoka bado japo anaishi bado kristo anaishi so you're supposed to bring that life of christ mimi sio mimi tena naishi bali kristo ndani yangu so i'm supposed to now to manifest the life of christ basing on historia basing on the history of what christ has done and not just that history is a very powerful tool so historia sio tu historia ya story no it is more than story mungu ni zaidi hadithi zile hadithi sio tu hadithi no these are life they are life inspiring stories they are real stories even though they are past stories that not past stories if you bring them into remembrance some, something it baki kuwa relevant kwa sababu unakileta unakileta katika remembrance na wewe mwenyewe utabaki katika relevance katika hii jamii ambayo unaishi kwa sababu you have you have become now the you have, you have been able to bring that uhalisia wako kwenye remembrance unakosa uhalisia katika jamii unapitwa na wakati in terms of sio tu kubaki na fashion no unakosa ule umuhimu katika kwa katika jamii yako kwa sababu hujajua au uweza kuleta katika uhalisia wa kumbukumbu wewe ni nani katika hiyo mazingira katika hiyo jamii i pray that power right now in the name of Jesus Christ ukawe uhuru katika kila ambacho kinakusumbua katika mahali pote ambapo umekwama kama umekwama katika jana yako na kutoa huko na kuvuta leo katika present yako katika jina la Yesu na kuingiza katika future yako hautaogopa hata na kesho yako hata kama hauna kazi hata kama hauna pesa hautaogopa in the mighty name of Jesus kwa sababu unaleta kumbukumbu leo ya we ni nani katika katika Mungu we ni nani katika Mungu we ni wa thamani katika Mungu you know your value in God hauta hautakata katika maisha ya homosexuality hautakata katika maisha ya prostitution kwa sababu wewe unajua thamani yako umeiona thamani yako katika Mungu ume understand umekumbuka thamani yako you have remembered who you are in the picture of God Ameniambia Oh mambo ya maisha yangu Yesu ameniambia Oh mambo ya maisha yangu Nimenyeshwa Oh na mvua ya baraka Unaweza kwa mimi ndio malizia Ameniambia Oh mambo ya maisha yangu Oh Yesu ameniambia Mambo ya maisha yangu Nimenyeshwa na mvua ya baraka Yesu amekuona leo amekukumbuka leo kare subranaya Yesu amekukumbuka kumbuko ulipotoka kumbuko ni nani kuanzia leo ishi kama mshindi na sio kama mtumwa ubarikiwe sana Mungu akubariki akuangazie nuru za uso wake akulinde na kutunze mpaka kipindi kijacho tena tuonane tena I'll miss you. See you in the next session. Session ya tatu nakufundisha vitu vingi. Don't miss it for anything. Be blessed. Mungu akutukuze. Mungu wa, Mungu ajitukuze ndani yako. In the mighty name of Jesus. Na Mungu akutukuze pia katika eneo lako ili yeye mwenyewe utukufu wake kuonekane kwenye hicho unachokifanya. In the mighty name of Jesus Christ. I pray and I believe. Amen and amen.